الإمارات المتقدمة والدكتور والدكتورة فاطمة الشامسي مدير جامعة السربون أبو ظبي وكن ماي هيو أستاذ التعليم والأداء الاقتصادي في جامعة أكسفورد وجيف أوتيك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إديورو للتعليم تحاورهم البروفيسورة كولين ماكلوكلين مدير التعليم الابتكاري في جامعة كامبريدج فلنرحب بهم على المنصة Let's give them a round of applause Thank you Okay um, Good morning everybody um, And thank you for coming to this session uh, My name is Colleen McLaughlin I'm a professor of education at the University of Cambridge in the UK and I want to begin by just telling you a bit about how we're going to run this session. So obviously, this is a very, very important session, I think. It's one of the, the pillars of what's called the knowledge economy. It's also an area full of debate. So I think we're going to have a very interesting uh, session today. So what we'll do is we'll begin, I've asked people if they would just introduce themselves and say, in a sense, what they bring to this debate. The panelists, in my view, are highly experienced and have a very rich biography which they're bringing to this session. So they're going to begin by briefly introducing themselves. Then we're going to ask each person in turn to say what are the two or three key issues that they bring to the table. I hope we're going to have a debate about some of the bigger issues. Obviously knowledge, what sort of knowledge? What for, where? What are the purposes of educational institutions? How do they relate together? These are big questions. And each panelist has a particular specialism which they will uh, share with us and which they will focus on. So w if there is time, I hope we'll have some questions at the end, but we may not make it to that. Okay. Jeff, would you like to introduce yourself? Thank you. Uh, it's great to be here. Uh, my name is Jeff Udick. I come from uh, the city of Seattle in Washington State in, in America. And uh, my kind of, my kind of uh, I guess, where I come from this is uh, from a K-12 uh, standpoint. So I work with uh, teachers uh, and retraining teachers on what does it mean to teach kids to be prepared for a knowledge economy. And so we're really looking at what are the skills and dispositions that students need in order to be successful uh, as they go through their, their education and preparing them for the universities and technical and community colleges that might be waiting for them afterwards. So we're really focused in on, on just how we're, and, and the thing that I'm really focused on right now is how do we redefine knowledge in the knowledge economy? Because I think the idea of knowledge we'll has changed. We'll come back to that, Jeff. We'll come to that. Thanks. Ken. Yes, good morning, everyone. Pleasure to be here. Uh, I started off life as a civil servant uh, and then uh, became an academic, just as relative academic salaries started to fall. Uh, I'm an economist, so I predict things very badly. Um, I... I'm a professor of education and economic performance in Oxford, uh, but still do a lot of work for the British government and other governments. Perhaps the most relevant um, qualification for this particular session is I spent 15 years founding and running a research center in Britain called Skills, Knowledge and Organizational Performance, which was all about the link between the education system and individual and national economic success. Thank you again. Assalamu alaikum. Uh, uh, I'm going to speak in Arabic because I think most of the audience are Arab, so that's why I'll shift to the, uh, if you allow me the chairperson, I'll, I'll speak in Arabic. Uh, I'm Fatma Shamsi, and I'm a member of the Sorbonne. Uh, طبعا uh, اعمل في القطاع التعليمي منذ uh, في الـ في الهاير ادكيشن في التعليم العالي uh, كنت سابقا امين عام جامعه الامارات وكنت ايضا عضو هاي التدريس في جامعه الامارات وانا uh, تخصصي هو الاقتصاد uh, راح اتحدث عن uh, uh, ما هو نوع التعليم الذي نرغبه من اجل 
أن نحقق ما نهدف إليه من اقتصاد المعرفة هذا يعني the main topic أو النقطة الرئيسية التي ستحدث عنها وأيضا سأتحدث عن النظريات الحديثة التي تدعو إلى تغيير نظم التدريس والتعليم كيف يمكن أن نستوعب أو ما هي المتطلبات الأساسية لكي نتحول إلى نظام تعليمي يخدم اقتصاد المعرفة Thank you. Thank you very much. Your Excellency. Sure. Assalamu alaikum. I'll also be speaking in Arabic, so please feel free to use your uh, translators. Bidayatan atawajah bi shakr li al-qaimin ala hadhi al-qumma, qumma al-ma'rifa, alati asbahat manassa alamiya li al-hadith fi kul ma yata'allaq fi sana'at al-ma'rifa wa nashr al-ma'rifa. Yimkan batahadath qalilan an khalfiti, lana a'taqad kal shakhs fi al-jalsa hadhi yaib khalfiya mukhtalifa, wa hadha huwa al-yathri al-niqash. بدأت حقيقة في البداية أيضا مثل دكتورة في مجال أكاديمي في جامعة خليفة ومن ثم انتقلت إلى قطاعات أخرى أعتقد ضافت إلى أو وسعت من فكري من ناحية ما هو اقتصاد المعرفة وما هي متطلبات سوق العمل من بعد الجامعة التحقت بقطاع خاص شركة استراتيجية شركة ماكنزي أند كومباني ومن بعدها التحقت إلى شركة مبادلة وأعتقد الجميع يعرف شركة مبادلة هي من أكبر الشركات الاستثمارية وأحدى أهم مهامها الرئيسية ليس فقط العائد المادي العائد المادي هو مهمة جهاز بضبي الاستثمار ولكن مبادلة كان لها عائدين مهمين العائد البشري والعائد المالي فكل مشاريع لما كنا نرفعها إلى لجنة الاستثمار كان دائما تقيم من ناحية ما هو العائد من ناحية تطوير العنصر البشري في الإمارات فهذه حقيقة كانت تجربة جدا ممتازة وبعدين التحقت لقطاع السياحة لمدة سنة واحدة لمساعدة أخي سعادة هلال المري عين مدير عام لإستراتيجية السياحة في دبي ساعدت سنة واحدة ورجعت مرة ثانية إلى مبادلة بعد ما رجعت في مبادلة عينت على إحدى شركات مبادلة شركة مصدر للطاقة المتجددة هي شركة رائدة في هذا المجال مجال الاستدامة وأيضا كنت مشرف أو عضو في لجنة تنفيذية لمعهد مصدر فتجربتي في مصدر كانت جدا ثرية لي أنا شخصيا لأن كانت شركة مصدر داخلة في قطاع جديد قطاع ما كان موجود فكنا محتاجين ندخل ونهيئ كفاءات فلذلك لما طلع المرسوم بإنشاء شركة مصدر عام 2006 طلع أيضا مرسوم بإنشاء معهد مصدر لأن كان في وضوح وقناعة من القيادة الرشيدة أن لا يمكن ندخل قطاع مثل هذا بدون ما يكون عندنا عنصر المعرفة وذاك تم إنشاء معهد مصدر طبعا بعد مصدر تم تعييني في الوزارة وزير دولة شؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة في عام 2016 وفي العام الماضي تم إضافة ملف المهارات المتقدمة لي تحديدا وهذا الملف يشمل التعليم في المدارس والجامعات والتعلم مدى الحياة أيضا في عام 2000 17 آه، تم تكليف ايضا برئاسه وكاله امارات الفضاء ومن ثم ايضا في شهر 10 تم تكليفي برئاسه الهيئه الوطنيه للموارد البشريه فالتعليم العالي مع المهارات المتقدمه مع الموارد البشريه مع الفضاء جميعها عوامل في نظري الشخصي مترابطه وهدفها واحد هو بناء اقتصاد قائم على المعرفه شكرا Thank you very much. So now what we're going to do is I'm just literally going to follow the order here and ask people from their very different perspectives, what are the issues for them? Our title is Education, the cornerstone of the knowledge economy. So each person is going to have a very different perspective and a different emphasis. We'll hear um, the issues from their perspective. We'll have a brief discussion. And then at the end, I hope we'll have a discussion together. So, Jeff, do you want to kick us off? Yeah, so I, I think the, the, where I come from in this is, uh, goes back to the opening here at the Knowledge Summit, where you know, one of the statistics that stood out to me at the, about the Knowledge Index was by 2030, 40% of all jobs are going to be those who are self-employed or entrepreneurs. And if we're looking to create a world where that is 
preparing kids for that world or preparing students for that world, we have to rethink what we mean uh, by by knowledge. And I think that's where where this all starts. Is you know we throughout this throughout this conference the last two days, I hear a lot of people talk about you know we need to have we need students to have knowledge skills. But when I ask people well, what what are those skills, nobody can tell me. Nobody can tell me what those skills are. And I think part of the problem is, is we have to redefine what we mean by the word knowledge. Is knowledge used to mean knowing a lot of stuff. But when you live in a connected world where you can literally look up anything the moment you want to know it, we have to redefine the word knowledge in being able to learn, unlearn, and relearn quickly. To be knowledgeable in today's society means you are this idea of being a lifelong learner or the idea that you know how to learn and you can pivot. So if you're going to be an entrepreneur, as I have started seven different companies myself, you have to be able to pivot quickly. You have to be able to let go of beliefs and be able to quickly change and understand and learn something new so that you can adjust with the times. That is the entrepreneurial mindset. And that is, for me, when we talk about a knowledge economy, it's this idea of how are we teaching kids today to not know a lot of stuff, but be able to know something the moment they need to use it. And, and to me, that, that's a major shift in the educational system. Thank you. So you raised some pretty important issues there. Um, I mean, one of the things that, that strikes me is if the majority of people are going to be working on their own, self-employed, that has social implications Correct. And, and personal implications. Where do these concerns fit in your view of development for the knowledge economy? Yeah, that's a really good question. And I think, you know, there's, uh, we've heard this throughout the conference too, is there's this new idea of the soft skills. Uh, which aren't really soft at all, which I find fascinating, but I don't know why we call them soft skills. You know, being able to uh, hold, a hold a conversation with somebody, being able to uh, communicate. I think those, those skills are still going to be critical, but I think we also have to think about in 2018, those skills mean something different. When we talk about communication, you know, we've always, in education, we've always wanted people to communicate well. That's, that's not changing. But in 2018 and beyond, we have to think about, it's not just communicating face to face, but how do you communicate across time and space? It has this idea that we can work from anywhere and we have teams all around the world. And so not only teaching kids how to work collaboratively in a group, in a person-to-person in a -person setting, but how do we teach you that you're going to be able to collaborate with teams that might be in two or three different places? Right? For example, I have a friend uh, who lives in, in Luxembourg who the design team is in America and the engineering team is in India. And so he lives in Luxembourg because that's halfway between two teams. You know, that skill is the skill of the future. That, that, how are we helping kids understand that? When we talk about communication, how are we helping kids communicate across languages, across barriers? How are we helping kids understand that you need to know how to communicate face to face like this, but you also need to know how do you communicate beyond the walls when you don't see somebody, right? And the last thing is then is that idea of critical thinking. One of the things that I am, when I'm talking with businesses that is really lacking right now is we've always had this idea of being problem solvers. And I need kids to be problem solvers. But the thing that I'm hearing more and more is we need people who are willing to find problems. How do we create problem finders in our culture? We need people who are willing to dig into big data and find the issues so then we can solve it. The story I like to tell is being from Seattle, that is where Boeing is, who makes airplanes. And I was talking to one of the engineers that was working on the 787, which is the new Boeing airplane. And I don't know if you remember, but when the new airplane came out, a battery in the tail end of the plane kept catching on fire. And they had to ground the planes for a while because this battery kept catching on fire. And I'm talking to this engineer and she was telling me, she's like, you know, here's the thing. We had the smartest minds in the company trying to figure out trying to find the problem, figuring out why it would happen. That took us six months. Once we found the problem, it took us less than two weeks to fix it. Solving the problem isn't the issue. How do we create a generation of problem finders? And to me, that is the key of redefining this idea of skills needed in the knowledge economy. Can I put that question back to you? Yeah. So you're a teacher, you're in curriculum and pedagogy. 
So what do you think are the key implications of what you just said for both curriculum and pedagogy? Yeah, well, it, 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 that, is, that is where we're the, the crux of where we are right now. And the problem with education is everybody in this room is educated. Everybody went to school. And so we know what school looks like, smells like, and sounds like. And so when it comes time to change the educational system, we're up against the barriers, not only of, as a teacher, I remember what school was, but parents remember what school looked like. Administrators remembered what school looked like. And so we're trying to shift a paradigm of this understanding of knowledge when as a global society, we all know what education looks like. And so when you're trying to infuse something new that might look different, you get a lot of pushback because they're like, well, I did homework. Why isn't my child doing homework? Or I had to memorize. I had to do math this way. Why does my child have to do math a different way? And all of a sudden, you get this massive pushback because we all went through a very similar system. And so that's the implication is we're trying to change a system that is, you know, centuries old now. Yeah. And everybody's been through it. So everybody knows exactly what worked for them. And it's hard to reimagine that the system that worked for us is not going to be the system that prepares this generation for the future. Thank you very much. So big implications for curriculum, for pedagogy, how we teach, but also um, what we teach. What we teach and how we teach. Yes, and an and emphasis on a wider set of competencies in education. Yeah. And we might come back to that. Yeah. Thanks very Thank much. You. Ken, can I give you the floor? Yes, I'd like to raise three issues which have hit me between the eyes working on knowledge and its relationship to the economy in quite a number of very different countries. The first issue I can perhaps summarize by saying that education and getting our education system correct may be a necessary condition for economic success but it's not a sufficient condition. And what I mean by that is we have a lot of evidence in a lot of countries that highly educated workers are not being used by the labor market. To put crudely, for example, graduates go into jobs which are essentially non-graduate jobs and in content are just the same as the ones done by their non-graduate mothers and fathers. So there's a real issue of educating people really well, but making sure that there's a match with what employers want in terms of the skills they need. And I think there's a real concern uh, in many, many countries that this match is failing. And that really means that you need to integrate your education and training policy with your industrial strategy. You need to think about what the structure of production and the quality of production is going to be like in the future and tailor your education system to that. Easy to say, very hard to do. Singapore is, of course, probably the best known example of a country which has done that incredibly successfully. I think there's one important lesson to learn there. It's easier for small countries than it is for big countries. But the key thing is that the market won't, won't on its own produce the right industrial strategy. There has to be some government intervention and linking that with education. The second point uh, I'd like to make is linked to that. And it's to do with, and I'm making a very British point here, but it's not just British. It's to do with the obsession with higher education in many countries. In my own country, uh, many years ago when I went to university, 6% of young people went to university. Today, it's close to 50%. Britain, although things are changing, has lacked substantive alternative pathways from the formal compulsory education system into the world of work. And in my view, certainly in Europe, the countries which are most successful in linking education and industry and in delivering for as many of their people as they can are those countries which have preserved mixed systems. They're mainly the German-speaking countries, Germany itself, Austria, the Netherlands as part of the Germanic tradition. They have alternative pathways 
And that allows them to think and to realize that we need to think very carefully about the level of educational attainment that is appropriate for people. Do we need bachelors for everybody? Or would some people be better served by taking some qualification somewhat below a bachelor's degree? Do they need to be in something we call a university? Or do they need to be in a vocational college or a community college or a technical college? Thinking about the location of learning and not thinking it's all solved by the traditional university model seems to me to be incredibly important. The third issue which comes up time after time links very closely with what has just been said. And that's to do with the content of uh, courses. And let me give you an example to illustrate what I mean, and then I'll broaden it. Um, one of my, uh, apart from working in Oxford, I also work at Maastricht University periodically. Uh, and one of my colleagues at Maastricht produced a very interesting piece of research. And essentially, he was interested in how well vocational schools, which in the Netherlands can run essentially from 14 to 22 years of age, how well they served the young people who went through them. And put crudely, there were two sorts of vocational schools. There were those which are very closely linked to a particular employer. And there were others which were not linked to employers and funded by the state or the local government. In the first type of school linked to the employer, the students got a very, very specific set of skills in a particular trade because that's what the employer needed. In the other type of school, still in that trade, they got a much wider, more modular-based learning. Looking on in the labor market, for the first two or three years after these kids left school, the ones who'd been to the close employer-linked schools did better. But look, five and 10 years later, it's the kids who'd gone to the more general schools who did best because they'd got that modular basis to adapt to changing circumstances in the labor market, to switch employers, and so on. And I think the general point to make out of that, if we're thinking of the more vocational courses, whether they're at bachelor's level or something below bachelor's level, they have to develop critical skills, critical thinking skills. There's a terrible snobbishness, certainly in my own country, which tends to think that only people who go to universities have got the intellectual capabilities to think critically and to think imaginatively. It is not true. Whatever your basic cognitive capabilities, everyone can be encouraged and trained to think constructively, imaginatively, and critically. And most important of all, not to be frightened of finding a problem. That's the key thing. Finding the problem, as you said. Once you've found it, it's usually quite easy to solve it. And that, and my final point, links to academic courses. Not in all universities, but in my own view, in many countries, and partly in my own, even academic university courses have become too much rote learning, to use the wonderful term, learn and churn not enough attempt to think critically, too much concern to make the eight relevant points which your teacher tells you are essential to satisfy the examiners you know about this topic. Again, even in university education, it is that critical thinking, the identification of problems, which is critical. Thank you, Ken. You've raised an awful lot of issues there. I'm going to just try and focus on one to come yep. back to you on, which is the tension, and it's probably a mythical tension, but you're raising the issue of what vocational education should look like as opposed to the more traditional academic. But you're also saying there are dangers in seeing vocational education in a very utilitarian yeah. way. So I'm interested in what you think should be the common elements of all education, whatever your pathway. What were the things that you would bring out that the youth of today need wherever they are? Okay, well, let's start with uh, basic literacy 
a numeracy. Um, you look at the indicators, for example, produced by the material we've been seeing today, and even countries which um, perform well on average on such indicators, they're usually substantial bits of the population who are lacking in basic literacy, numeracy, or something above that. In Britain, for example, those of you who know the PIAC survey, which is a survey of adult competencies, we actually found in the last survey done by the OECD that the average literacy and numeracy um, levels of the youngest age group, being 18 on, were lower than older age groups, despite all of the emphasis we've put on education. So you make sure that people can read right before anything else, and that's not to be taken for granted in almost any country I know. Beyond that, it's the encouragement to identify problems. It's holistic. Again, I'll give you an example on apprenticeships. Um, if there's anyone from Germany here in the audience, they can correct me if I've got this wrong. There's a qualification in my own country and in Germany to be a heavy goods vehicle driver. The qualification in Britain is very, very narrow. You need to know the rules of the road, you need to know the laws, you need to know that you can't drive for a certain number of hours without having arrests. Uh, you need to know who to ring up if, if your truck breaks down. In Germany, you need to know all of those things, but you also need to be able to diagnose a problem if your truck breaks down. You need to diagnose, you may not be able to solve it, but you need to diagnose where the difficulty is. Uh, you need to know something about the geography and culture and makeup of the area you're making your deliveries to. In other words, a broader, more holistic vocational education, which allows people to think and do their job better and to move to other jobs. Finally, Ken, I wonder if you could, you said something at the beginning about the need to align education industry. And again, here's the danger of it being utilitarian. Yeah. As Jeff said, everybody's been to school. So they may design a very backward-looking education system, actually. What, how do you think that can be done in constructive ways? You're quite right. It can be very, very dangerous. And it's the old problem. We need employers to be involved in this integration, but we don't want them be to, to be too involved because they're very often not very productive, in my view, when they think about the sort of workers they want. Step number one, in my view, is to be realistic. So it's no good um, my government saying, isn't it wonderful we're sending all these young people to university and this will transform their economic fortunes uh, when a large proportion of them, as I say, go into jobs which are just the jobs their non-graduate mothers and fathers went into, sadly in Britain with huge debt, and you get discontented young people, you get waste of skills. And I think the realism is, is this, that in the end, employers demand the skills they need. And that depends upon what they produce and the design of the jobs that they construct to produce what they are trying to sell. And the only way to get a real knowledge economy is to have as many jobs as possible, high quality jobs, which demand skill. But don't tell me that working in Starbucks is a high quality job. It's a necessary job, and we have to be realistic that jobs like that will exist. So I think the Scandinavians get a bit closer to it than most other countries, where they think very carefully about job design. Unfortunately, Job design and job design which enhances skill isn't necessarily the way you design a job to maximize profits. So I think you have to think very carefully about this tension, very often, between profitability and job design. Thanks very much, Ken. Dr. Fatima, what would, would you like to take us through the issues that concern you? Well, uh, thank you very much. 
راح ابدا بالحديث عن اهم مرتكز مرتكزات الاقتصاد المعرفي وهل في استطاعتنا ان نقول اننا بالفعل مستعدين لاقتصاد المعرفه او ان هذه المرتكزات التي نتحدث عنها موجوده ثم اتحدث عن ما هو التعليم الذي المطلوب لاقتصاد المعرفه وكيف نطور انظمتنا التعليميه لكي تتفق مع متطلبات او مرتكزات اقتصاد المعرفه طبعا كلنا نعرف ان اقتصاد المعرفه هو الاقتصاد الكفيل بتحقيق التغير والتحول في اي اقتصاد الاقتصاد التحول الذي يقودنا الى مزيد من الانتاج الى مزيد من التطور الى مزيد من الـ 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 طبعا تراكم الموارد الا ان اقتصاد المعرفه هذا يحتاج الى مرتكزات اساسيه وهذه المرتكزات الاساسيه اتفق عليها عالميا او حددها البنك الدولي باربع مرتكزات اساسيه يجب ان تتوافر ويجب ان يكون كل مرتكز وكل مرتكز يعتمد على الاخر اعتمادا رئيسيا هذه المرتكزات الاول المرتكز الاول هو النظام المؤسسي والاقتصادي هذا النظام يجب ان يكون نظاما محفز نظاما داعم يسعى الى خلق المعارف تطوير المعارف الاستفاده منها بصوره اكثر فعاليه وبصوره كفئه هذا النظام يجب ايضا ان يرتبط او يكون داعم اساسي للمحفز الثاني او المرتكز الثاني وهو التعليم التعليم وتطوير المهارات طبعا هذا التعليم يعني ان هناك التعليم يصبح متاح لكافة السكان بهدف خلق قوة بشرية قادرة أيضا على الاستفادة من ما هو متوفر من معلومات وخلق واستخدام ومشاركة المعلومات والمعارف التي متوفرة البعد الثالث أو المرتكز الثالث هو أن يكون هناك قدرة على نشر هذه المعارف الاستفادة منها أو يعني تكون هناك بنية تحتية قادرة على dissemination أو نشر هذه المعارف ونقلها بصورة طبعا بصورة أكثر كفاءة وصورة سريعة بمعنى أننا بحاجة إلى تطور تقني بحاجة إلى تطور معلوماتي بحاجة إلى معلومات عامة سهل أو اتصالات سهل انتقال هذه المعلومات المكون الرابع أو المرتكز الرابع هو الانوفيشن أو الابتكار لأن طبعا أن يعني ابتكار متميز هذا المعارف تدعونا إلى أن نسعى إلى مزيد من الابتكارات لكي نجعل المعرفة تتطور وتتطور تتطور باستمرار لأن بالنهاية المعارف مثل ما نحن نعرف معارف غير غير يعني ثابتة إنما دائما هي متطورة طبعا كيف نصل او كيف نحقق اقتصاد المعرفه طبعا مهم جدا ان نعرف ان اقتصاد المعرفه ما عاد يعتمد على الموارد الاوليه التي كنا نعرفها في السابق التي تعلمنا عليها نحن ان كانت هناك الموارد اللي هي الارض وراس المال والمهارات وغيرها ما عادت هي هذه الاساسيه الموارد الطبيعية التي تعلمنا عليها في الاقتصاد ما عادت هي الموارد الأساسية أصبحت الموارد غير الملموسة غير الملموسة هي الموارد التي 
بالإضافة إلى الموارد التي ذكرناها أصبحت الموارد الغير ملموسة هي الموارد الأهم التي يجب أن ندركها وهي التي تعني بطبعا المعارف والمهارات والابتكار لأن هي المصدر الرئيسي لخلق الميزة التنافسية القدرة على التنافس العالمي القدرة على استخدام المعرفة القدرة على تطوير المعرفة إذا هذه هي المتطلبات الأساسية التي يطلبها اقتصاد المعرفة كيف يمكن أن نلبي متطلبات اقتصاد المعرفة تلبيتها عن طريق خلق نظام تعليمي متميز نظام تعليمي يأخذ كل هذه المكونات في طبعا يأخذها في الاعتبار ويسعى إلى أن يطور أو يخلق القوة البشرية القادرة على استخدام هذه المعارف وهذه المعلومات وتطويعها بحيث أن نخلق دائما استمرارية في تطوير المعارف وتطوير التعليم وتطوير الإمكانيات المتوفرة طبعا اقتصاد المعرفة أيضا يعتمد على أن يكون هناك نوع من تبادل وتمازج وتشاور في الآراء وهذا أيضا يعتمد على ضرورة أن تكون هناك ارتباط بالقيم الثقافية بالحقوق المتوفرة يجب أن يكون هناك أيضا قواعد نرتكز عليها من أجل أن نجعل اقتصاد المعرفة اقتصاد له استمرارية وله دوام وله تطور وابتكار طبعا كثر الحديث بالنسبة لتطوير التعليم عن ضرورة أن نغير مفهومنا للتعليم بحيث أن ندمج العديد من نستفيد من الإمكانيات الموجودة حاليا في أن نخلق بيئة تعليمية أكثر ابتكارا وأكثر جذبا بحيث أن تجعل هذا الطالب مبدع تجعل هذا الطالب يستطيع أن يضيف طبعا للمعرفة ويستطيع أن يستفيد من المتوفر من هذه المعرفة وكثر الحديث في السنوات الأخيرة عن الفصول الافتراضية أو التعليم الافتراضي وهو طبعا هذا تعليم متطلبات مختلفة وأشارت العديد من الدراسات إلى أن هذا النوع من التعليم بالفعل في ظل الموارد المتاحة حاليا وفي ظل التكنولوجيا الحديثة التي تتواجد هي راح تتيح للطلاب الدراسة بمنظور مختلف وبطريقة تكون محببة لهم يستخدمونها وبالتالي هنا راح ندفعهم إلى مزيد من الابتكار ومزيد من التطور ومزيد من الاختراع في عملية استقبال المعلومات والاستفادة منها وطريقة طبعا استخدامها هذا أيضا هنا أيضا يجب أن نؤكد على أهمية أن ليست هناك وصفة واحدة ممكن أن تصلح لجميع لجميع الطلاب إنما هناك اختلاف بالنسبة لطرق ووظائف التعليم ومن ثم يجب أن ندرك كيف نستطيع ك طبعا معلمين او ك موجهين لهذا الطلاب ندرك الفروقات فيما بين هذا هذه الطلاب وكيفيه توجيههم الوجهه التي ممكن ان تفيدهم الاستفاده الاكبر في بالنسبة لاقتصاد المعرفة أيضا يجب أن نفكر كيفية تطويع هذا الاقتصاد لكي يخدم خصوصيتنا إحنا سواء خصوصيتنا الاقتصادية أو إمكانياتنا الاقتصادية خصوصيتنا الثقافية خصوصيتنا الاجتماعية لأن لا يوجد هناك وصفة شاملة 
فممكن أن يستفاد منها جميعا يعني ليس هناك الوصفة التي ممكن أن نستوردها من الخارج ونطبقها على مجتمعاتنا كيفما كانت إنما هناك يجب أن نحاول بقدر الإمكان أن نجعل مجموعة من العوامل تتفاعل فيما بينها من أجل خلق نموذج يمكن هذا النموذج أن يعود بالنفع على اقتصادنا وعلى مجتمعنا وعلى طبعا جيلنا البشري Dr. Fatima, can I come back? You are a deputy vice chancellor of a very eminent university here. Um, what do you think are the practical, or the, I don't want to be too practical, but the implications of what you've just said for university teaching, university structures, uh, the way in which we work in universities? Thank you. Uh, I will reply in, in Arabic. Or? Sure, that's fine. Okay. طبعا أكيد مؤسسات التعليم وخصوصا التعليم العالي يجب أيضا أن تكيف برامجها بحيث تستطيع أيضا أن تستوعب هذه التحولات الحادثة طبعا في اقتصاد المعرفي وأن تطور برامجها بحيث أن تصبح أيضا قادرة على استخدام النماذج الحديثة في التعليم النماذج الحديثة في الابتكار أن تحفز أيضا هذه البرامج الدراسية على الابتكار وعلى طبعا التغير من النظام التقليدي في التعليم الذي يكون فيه طبعا المدرس أو عضو هاي التدريس هو العنصر الفعال في العملية التعليمية إنما يكون هو الطالب هو العنصر الفعال في هذه وأن نتحول من عملية التعليم إلى عملية التعلم أن الطالب هو الذي يتعلم هو الذي يختار أسلوب التعليم الذي يرغبه هو أيضا أن يختار وقت التعليم الذي لقد قد نلغي عملية الفصول يكون هناك فصول افتراضية بحيث أن الطالب يختار الزمن الذي يدرس فيه يختار الوقت المناسب الذي يدرس فيه يختار المادة العلمية التي يدرس فيها يختار أسلوب الذي يتعلم فيه سواء أسلوب عملي أو أسلوب نظري أو أنه يكون عن طريق مزاولة عمل في جهة له يعني يرى نفسه أنه هو راح يعمل فيها أو راح يضيف لها Thank you Thank you very much. So we're already beginning to see the, the huge implications for education of what we're talking about, uh, both in schools and in universities and in other sites of learning and the need to develop those other sites of learning. Yes. Thank you so much. So can I come now to Your Excellency? Would you like to take us through your key issues? Where shall I start? <laughs> so I'll also respond in Arabic and you can use the translator. أعتقد في رأيي الشخصي وباختصار عشان كان في حديث مطول على هذا الموضوع بالنسبة للتحديات عندنا اليوم في تحديين كبار أولا هنالك عبء كبير على التعليم العالي نتكلم نحن اليوم عن تغيرات في سوق العمل في دراسة أعتقد كلكم تعرفونها عن طريق أوكسفورد مارتن بزنس سكول تقول أن في السوق الأمريكي على سبيل المثال 47% من الوظائف سوف تلغي في المقابل الوورد ايكونوميك فورم يقول بالعكس اليوم في عندنا ثلث الطلبه في المرحله الابتدائيه بعد ما يتخرجون من الجامعه بيلتحقون في وظائف غير موجوده اليوم. فالتعليم العالي ما بين وظائف سوف تلغي وما بين وظائف سوف تخلق غير موجوده، كيف هي هذا الطالب يتكيف مع متطلبات سوق العمل؟ فهناك تحدي كبير. الشيء الثاني في نظر الشخصي اليوم هنالك خلنا نقول شك 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 عفوا في أهمية التعليم يعني مثلا لو سألت سؤال من عشر سنوات أو من خمسة عشر سنة لهذه القاعة هل تعتقدون أن الشهادة الجامعية مهمة أعتقد الكل بيقول نعم اليوم هنالك شك اليوم في شركات عالمية جوجل أبل وغيرها وحتى في الإمارات توظف بناء على المهارات وليس الشهادة الجامعية فأصبح هناك تشكيك في أهمية التعليم العالي بينما سابقا ما كان موجود. 
عشان نجاوب على السؤال هذا لازم نعرف السؤال جاي من وين؟ اذا الشركه تسال او الموظف يسال هل الشهاده الجامعيه مهمه؟ الجواب بيكون لا. لو انا اليوم في شركه معينه وعندي وظيفه ما يهمني شهاده الشخص هذا اللي عنده جامعيه او دكتوراه، يهمني مهاره لتاديه هذه الوظيفه اليوم. فكصاحب عمل بقول لك لا الشهاده الجامعيه ما تهمني، يهمني المهاره المطلوبه، هنالك وصف وظيفي محتاج مهارات. بالنسبه للطالب السؤال يختلف تماما. هل هدفي اليوم انا كاحمد اخذ كورس عشان احصل على وظيفه مؤقته ممكن تلغي؟ ولا هدفي اسمى اني اطور شخصيه احمد، اصقل شخصيته بحيث انه في المستقبل بغض النظر عن التخصص او الوظيفه الموجوده بيكون جاهز، وهذا لا يحصل الا في منظومه تعليميه متكامله. فانا دائما نصيحتي لاخواني واخواتي لما يسالوني اقول لهم شو هدفك انت؟ هل هو ريسبونسيف ترجع لي حاجه مؤقته اليوم لوظيفه بتلغي؟ ما عندي مشكله، خذ ثانويه عامه، خذ لك كورسات كودينج واشتغل. في المستقبل لما الذكاء الصناعي يتطور وما يحتاج كودينج، انت شو بتسوي بعدين؟ ما عندك المهارات السوفت سكيلز اللي ذكرها الاخ في حديثه وهي جدا مهمه. احنا عملنا دراسه في الامارات واتوقع النتائج راح تكون متقاربه حتى لو عملناها حول العالم. في الامارات على سبيل المثال جهات العمل تضع قيمه اكبر على جوده الجامعه من التخصص. شو معناته؟ يعني اليوم انا كاحمد مستعد اوظف الدكتوره فاطمه اذا هي خريجه اوكسفورد بغض النظر عن التخصص ولا اخذها في تخصص اللي انا ابغاه من جامعه ضعيفه، ليش؟ مع ان التخصص مختلف لاني انا كصاحب عمل اعرف ان خريج الجامعه هذه كانت اوكسفورد او كامبريدج او ستانفورد تعطيني منتج تعطيني شخص عنده سمات يقدر يعتمد على نفسه يقدر يعلم نفسه يقدر يتكيف عنده تفكير نقدي يعني الصرح الجامعي هذا كون شخصيه متكامله المحتوى بيتغير أنا عندي دكتوراه في الجيل الرابع الهواتف المتحركة. اليوم أصبحت قديمة المعلومة هذه. لكن المرحلة اللي مريت فيها في الدراسة الجامعية هذه، البكالوريوس أعطتني مهارات معينة، الدكتورة أعطتني مهارات مختلفة تماما. هذه المهارات ساعدتني في وظائف عديدة. مثل ما تعرفوا اشتغلت في قطاع خاص، شبه حكومي، محلي، اتحادي. فهذه المهارات ما تقدر تكسبها من فراغ. ما تروم أنت اليوم تدور كورس يعلمك كيف بتكون متكيف كيف بتكون عندك كريتيكال ثينكينج انا اقول لك يا انا ما اعترف بهذه البرامج لازم تكون انت في بيئه تعليميه مع فريق عمل مع محاضر مع مشروع تنميها وتبدا ايضا حتى على فكره من المدارس تكلموا بعض الاخوان هنا على موضوع التحدي في في تغيير النظام التعليمي واليوم كلنا عارفين اليوم الامارات في تغيير جذري في نظام التعليم ناس متضايقه ناس يعني فاهم الموضوع على سبيل المثال بطرح بس مثال بسيط بالنسبه للغه العربيه تم هناك تغيير جذري من تحفيظ معلقات وقصص الى تفكير نقدي وناس زعلت كان في روايات تطلع يكون فيها خلينا نقول جانب فكاهي لان الطفل في هذا السن يجب ان يحب انه يقرا الكتب القديمه ما تنقرا انا عيالي على سبيل المثال اليوم يتكلمون عربي وانجليزي لكن يقرا كتب انجليزيه ما يقرا عربيه ليش؟ لان الكتب الانجليزيه فيها جانب فكاهي فيحب أن يقراها فيها جانب إبداعي تكون من الخيال مثل هاري بوتر وغيره وفيها جانب حتى نقدي يخليه يفكر هل شخص اللي في القصة هذه سوى شيء صحيح أم خطأ روايتنا سابقا أو كتبنا كانت حفظ لشيء واقعي وبدون ما يكون فيها جانب فكاهي نوعا ما فالطالب لما تغير منه تحاول تزرع في هذه المهارات اللي نسميها soft skills تتطلب تغيير في اولياء الامور تقبل الفكر هذا النقدي تطلب تف... تقبل من الطالب نفسه تطلب ايضا تقلب من المجتمع كامل فاللي بوصل له التحدي اللي عندنا اليوم ان المتطلبات متغيره وكان دائما هنالك فجوه ما بين التعليم وسوق العمل ولكن الفجوه هذه بتكبر في صعوبه على التعليم العالي اليوم من ناحيه توفير التخصصات المطلوبه لان السوق يتغير بشكل كبير ولكن التركيز اكثر الحين عالميا على مهارات السوفت سكيلز كيف انا اليوم اقدر اخرج احمد بمعلومه مهمه اساسا قوي عنده تخصص ولكن الاهم من ذلك مثل ما ذكر دكتوره فاطمه التعلم مدى الحياه التفكير النقدي الابداع التواصل لما اتكلم عن تواصل الناس تحسب ان هذه مهاره بسيطه تراها مش بسيطه طالب دكتوراه اليوم يقدم ورقه عند اخصائيين في العالم في مجال يناقشونه في تفاصيل الورقه هذه لازم يتواصل مع خبراء ويدافع عن بحثه 
فبالتالي يتناقش ايضا في منتدى مثل هذا يبسط المعلومه بكره يتناقش مع مثلا طلبه مدارس فحتى الاتصال او التواصل مش يعني بسيط مش مش سهل ابدا بكره بتعرض على رئيس شركه او مدير كيف توصل المعلومه بطريقه دقيقه فهذه المهارات كلها اعتقد في رايي الشخصي هي اصعب تحدي كيف نزرعها وكيف نرجع الثقه في عامه الناس في اهميه الشهاده الجامعيه شكرا Thank you very much. I mean, that's very interesting because you're actually suggesting I, like Jeff, don't like the phrase soft skills. I don't think, I think they're very challenging skills. But um, you were talking about the need to be adaptive, uh, to communicate, to critically think, and so on. You're also, I think, suggesting to me that education is not something that can be done all at a distance. because you're talking about the importance of the all-rounded person the person you want to appoint mm -hmm. is somebody who in universities had the experience uh, of doing some of the things that we're asking of young people today mm -hmm. so their personal development as well as their knowledge development now you are a policy maker in charge of you know a large portion of the education system And I'm interested, you talked at the end about that transition from a knowledge economy to a, a, a knowledge economy, from a, a knowledge dissemination model of teaching to a learning model. What are the challenges for you as a policymaker in trying to bring a whole system uh, mm. into a new paradigm, as it were? Okay. I'll just respond in English to clarify one point. When I said you cannot, um, teaching is better done in person, that's not the case. I was referring to development of soft skills specifically, and I agree, they should not be called soft skills. They're in no way easy. But that kind of skills, it's quite difficult to do it online. You can learn hard skill online, but it's more about the soft skills within the classroom. Um, I'm going to speak in Arabic now. بالنسبة للتحدي على مستوى وضع السياسات, أعتقد طرقت عليه بشكل سريع ولكن خلا أتكلم عن الإمارات تحديدا. احنا مرات ننسى ان الامارات دولة صغيرة عمريا يعني احنا كدولة تأسسنا في عام 1971 عمرنا 47 سنة احتفلنا بعيد الوطني من كم من يوم في هذاك الوقت عند التأسيس كان المجتمع نص الرجال فقط عندهم مهارات اساسية في الكتابة ونص الاخر امي بالنسبة للاناث ثلث الاناث فقط عندهم مهارات اساسية في الكتابة والقراءة فكيف تستطيع انت خلال جيل واحد تتحول من يعني مجتمع اغلبيته امي الاقتصاد قام على المعرفة في جيل واحد نقلة نوعية كبيرة جدا فهذا أعتقد كسياسات عندنا جدا مهم فالمرحلة الأولى أنا أسميه شخصيا كانت مرحلة التأسيس وهي نشر المدارس يعني حتى الواد رحمة الله عليه كان يدفع مبلغ بسيط عشان يتم في المدرسة يكمل دراسته ولما تخرج وحصل على الثانوية العامة كان باستطاعة أنه يعمل لأن السوق العمل كان يعني يتطلب ثانوية عامة لكن شدد على تكمل الدراسة ما كان في جامعات في الدولة درس خارج الدولة المرحلة أعتقد المقبلة الحين التي تتكلم عن مرحلة التأسيس تأسيس المدارس والجامعات هي الجودة أن في الإمارات تحديدا أعتقد أن اليوم عندنا أكثر من 72 جامعة مرخصة و100 جامعة إذا حسبنا مناطق الحرة عندنا عدد هائل من الجامعات وعدد هائل من البرامج المشكلة الحين في الجودة وهذا أكبر تحدي عندنا في التعليم العالي من ناحية التأكد أن جميع البرامج تمتثل للحد الأدنى من الجودة ومن ثم تقييم الجامعات في نظام جدا ممتاز في بريطانيا تقييم التعليم وتقييم البحث العلمي هناك تصنيف الجامعات وإن شاء الله بنقوم بالموضوع هذا إن شاء الله عن قريب فهذه الجودة هي مهمة لأن بدون جودة لا تستطيعين تبنين, تبنين اقتصاد قائم على المعرفة الجانب الآخر هو البحث العلمي لما تكون عندنا جامعات موجودة وعندنا جودة ذات جودة عالية يهمنا أيضا البحوث مشكلة البحث العلمي اليوم في الإمارات أنا أعتقد أن ما عندنا قطاعات كبيرة متمثلة تدعم البحث العلمي البحث العلمي اليوم نسبة كبيرة منها تكون في المختبرات في الجامعات تكون أكاديمية هناك بعض البحوث اللي هي مربوطة بسوق العمل على سبيل المثال بطبيعة دولة الإمارات هناك بحوث في قطاع النفطي المحد البترولي التابع لشركة أدنوك اليوم أصبح مع جامعة خليفة وأيضا طيران ولكن نتمنى نشوف قطاعات أخرى أيضا متمثلة فتحدي كبير نحن عندنا كسياسيين كصناع قرار كمسؤولين عن القطاع هذا 
هو كيف نحفز المواطن يدخل قطاع البحث العلمي كيف نحفز القطاع الخاص أن يستثمر في هذا البحث وكيف نتأكد أن البحوث تكون شاملة من البحث الأساسي إلى البحث التطبيقي لأن كله لفوائد البحث التطبيقي فائدته تبين بسرعة يكون مجرد يعني تعديل بسيط على شيء موجود وهذا مهم القطاع الخاص يدفع فيه أنا عدل من نظام معين أزيد الكفاءة أما البحوث الأساسية هي فيها تغيير جذري ولكن هذه تمويلها طويل الأمد وتحتاج صبر طويل فمحتاجين يكون عندنا بالانس ما بين البحوث التطبيقية والبحوث الأساسية وإن شاء الله سوف نطلق عن قريب مبادرة لتعزيز البحث العلمي من ناحية الدعم فهذا هم التحديين في نظر الشخصي الجودة والبحث العلمي Okay. Thank you very much. Um, we've got about seven minutes left. Um, and it seems to me I want to draw out some of the main points from the debate. Uh, one is that the business of education is about developing a broad set of aspects of education, wider than just entrepreneurship or what we mean by entrepreneurship is a very wide uh, definition of that. So we're in the business of developing people in every sense, and we're in the, develop, we're in the business of, of developing people who have to be able to adapt very quickly, be creative and critical. That's not new, it's the OECD 21st century skills. Um, but I want to go back to a point you made. There was a recent World Bank report on education globally. And it said the crisis that we're actually facing is the one you've just raised, Your Excellency, which is not about learning. We've got people into institutions. Uh, we're getting people into schools. We're getting people into some form of higher education. But it's about the quality of learning. They're in the schools. They're in the education system. But what are they learning? Uh, I wondered if a panelist would like to comment on that. Sure. So I, I love exactly what you said because you know we, we use this idea of soft skills and they're not soft whatsoever. And I, I love what you touched on because we can change what we teach all day long and we're not going to see any changes in this idea and we'll use critical thinking because that keeps coming up. You teach critical thinking by changing how you teach. And we are so focused on thinking about what we teach, we're not focusing on how we teach it. You teach critical thinking through how you teach kids. You teach kids to be innovative through how you teach. Name your topic. The topic doesn't matter. It's in the application of how you, how you approach it. That's the key switch. We have to focus on the how, not the what. Yeah. Ken. Yeah, I, two points, I think, about quality. One of the, one of the ironic things about many countries, again including my own, as if we put so much stress on education, be it at school level or be it in higher education, the relative status of the occupation called a school teacher and the relative status of an occupation called a university lecturer has fallen, however you measure it. And that's true in quite a number of countries. And in the end, you don't have to be a classical economist to believe that the the market works, and if an occupation declines in status, then probably the people in that occupation will not be as good as they once were. So I think there is a quality problem in terms of personnel, at least in many countries. The, the second point is um, over the last quarter of a century, perhaps a little bit longer, varies depending on which country you look at, those who run education quite reasonably have become much more concerned with performance measurement. How well schools do in exam league tables, whatever it might be. And I think an unfortunate consequence of that is it has narrowed the focus of, very often, of those who run schools and those, in some cases, who run universities. A more relaxed approach most of the things, you're, or many of the things that you're concerned we learn are not learned in the sort of ways that uh, uh, schools are assessed. They're not learned in the classroom. They're learned on the sports field. They're learned in drama societies. They're learned in, in hobbies. And one of the unfortunate consequences in many countries 
is the, there are other reasons for it, but I think now an obsession with performance measurement has crowded out some of those development activities. I, I'm not supposed to say what I believe, but I, be, I think your point is very, very powerful one. That in our tension to try to develop systems, we've adopted business models that actually don't fit, in yeah. many ways, education. And I want to just underline what you said about the teacher, the World Bank. The second issue was teacher development. Uh, and in my experience, that's the issue that's missed in reform, yeah. in most reform yeah. attempts. Yeah. Yeah. Okay, we've got five more minutes. I wonder if anybody from the audience would like to comment. Oh, okay. I'll go with you because I saw you first. Uh, and then we'll take two here. I think there was somebody here as well. Do we have a way? I think you're going to have to stand up and shout. Oh, no, we have a microphone. There. Can you say if you want a particular person to address this question? Uh, Assalamu alaikum. Actually, uh I have a point uh, to say I'm a researcher in uh, Knowledge Academy. I have a story about myself, which is shows and proof what you said as the lack of integrity. Uh, it's one of the problems. Um, I think the, one of the problems also, even for the people who specialized in the sector, that they think in a way that Knowledge Academy itself, it's a standalone thing that we need to focus on it while it's actually a result of a marriage between the knowledge management and the market and economy itself. So I think one of the problems that I faced or I discovered when I made my research, it's our focusing on the pillar of the knowledge economy, it's one of the problems because the effort is scattered and it's not integrated in a way that make it more efficient and productive. Okay. The knowledge economy, it's not a literature just to enjoy it. Knowledge economy, it's something to be productive, to be more efficient and more effective. Okay. So the horizontal and vertical synergy and collaborative work, okay. uh, it's a problem. All of the doctors here, they say the same problem almost in a okay. way or another. But the problem okay. is the fix of creating this integrity and integration is not there. Okay. Can I ask you to just hold that there? I'm actually going to collect up the questions first, the four people I've seen, because we've got very short time. So can I come to you, sir? If you allow me, ladies and gentlemen, uh, to, uh, to provide uh, brief perspectives in Arabic, if you don't mind. Don't uh, Briefly. Bismillah uh, وقطاع التعليم الجامعي من جهة أخرى الفجوة هذه تتمثل في عدم الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات القطاع الخاص وقطاع صناعة الأعمال على ضوء ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة Internet of Things, Robotics, Artificial Intelligence, Big Data, Additive Manufacturing and others من من المهم جدا نعم من المهم جدا أن يكون في المنطقة العربية مجالس تنسق بين الجهات يعني أخذ مثال two councils واحد في United Kingdom واحد في US the council for industry and higher education in the UK وال council on competitiveness in the US المجالس هذه تضم رؤساء الشركات التنفيذيين CEOs ورؤساء الجامعات جميعا يلتقوا في منتدى واحد فقط لملائمة مخرجات الجامعات من التالنت من المواهب من الريسيرش اند ديفلوبمنت انوفيشن تكنولوجي مع احتياجات قطاع الاعمال والصناعه ويكون في ذلك استطعنا ان نغلق هذه الفجوه بين الطرفين شكرا جزيلا ثانك يو فيري ماتش ليز جنتلمن ثانك يو كان كان اي اسك يو ان ا مينيت تو تيك ذات وان اي جو تو ذا نيكست كويستشن يس يو واز يس هاي السلام عليكم ماي نيم از محمد القنيجي اي هاف ا كويستشن اند ا بوينت تو ميك ماي كويستشن فيرست از فور بروفيسور كان how can we obl uh, oblige uh, employers to uh, provide more design job over profitable jobs? That's my, my question for Professor Ken. And the point I have to make is that I've been hearing all day long that we're, people are stressing about how can, um, uh, how can the, the educational system meets the 
requirements of the market and and so on and the development of the market and and so on i just have to say that 100 years ago 100 years ago when there was the, when there was or 200 years ago excuse my history is a little bit rough and rusty so um, when when the industrial revolution happened in europe at the same time there was a gap i think between the the industrial uh, market and the the educa ed educational system back then but we will always compensate that difference over time so there's no reason for to stress about this except to just take a step back and relax. And, and relax <laughs> yeah and it will be all good thank you okay who's next to you hi okay just hi my name right. is Khaled uh, can you be very quick Khaled please yes I have two points uh, the first point is there is no council or meetings between uh, uh, universities or higher education in charge people and the industrial, as I am belonging to industrial area, there is no communication what is really required. We face a problem with the graduate trainees that they have no clue about the importance of the work. They have a knowledge, they have everything, but they never simulated the day-to-day -day requirement. Thank they you. know what is um, innovation, but okay. they don't know how to apply it. This is the first question. Second one, I have attended SMRP in um, US last year and there was uh, and I believe this is a global issue we have a lack of automation engineers okay I'm gonna stop you there That's right. the, you've made the point I've got one other person over there who I madam and that's the final question I'm afraid we've got okay two madams so uh, that's the final question we have and then we're going to get I'm gonna ask the panel to respond Bismillahirrahmanirrahim. I'm uh, Dr. Rafi Abubaj, Professor of Psychiatry. I was enjoying the session until uh, His Excellency Dr. Ahmed talk. I just have pain in my heart and I would like to be open with you, Dr. Ahmed, in Arabic because my talk will have some emotion which I cannot translate. Okay. Uh, لما تقول إن نحن الطفل لا يستطيع قراءة باللغة العربية لأنها مادة ثقيلة ولأن خفة الدم بس عند اللغة الغربية فنعتقد أن هذا ليس رأي يطرح في مكان عام لأن نحن جيل اللي تعلمنا على المتنبي وقصص اللي درسناها ودمنا خفيف وممكن نضحك الجلسة لطول الوقت هاي النقطة الأولى القرآن مادة صعبة جدا للفهم يمكن سهلة للحق ومع ذلك يعني كنا نحاول نفهم حتى في في هذا العمر إذا أنت بتمشي نظريتك يعني عق القرآن عليهم لأن عيالك ما بيفهمون قرآن ما في خفة دم فأعتقد أن هذا الطرح مش صحيح واحد اثنين ذكرت أن مع قيام الدولة سنة 71 كانوا بعض الناس عندهم ثانوية عام والباقي أميين في قيام الدولة كان هناك ثلاثة أربع أجيال خريجين جامعة هم اللي أسسوا الدولة هم اللي كانوا وزراء هم اللي تشوف منتجاتهم التعليمية فينا نحن فلم نكن بذلك الوقت الحقيقة الجيل الشاب الآن يبغي يلغي خمسين سنة ويقول اليوم بنبدأ وهذا المزعج في مؤتمر الطب النفسي أسمع نفس الكلام مؤتمر Madam, I'm really sorry. I'm get, we're over time. Can I ask you to be brief, please? 20 yes. minutes, 20 seconds. Okay. The final one is about research. If you go back to the history of United Arab Emirates University, you will see that this university is top among all the Arab with regard to publication in European journal. At least if I talk about psychiatry, we were the leader. Not Egypt, not Tunis, not any advanced country compared to the Gulf, we were in the top with publication because we do publish in European journal, which is countable. Okay, thank you. Journal. Thank you very much. Thank you very much indeed. I'm sorry to, sh to, I know you're passionate. I'm sorry to stop you. Your Excellency, I'm going to give you the right of reply because that was directed at you. No, I want to thank you for your words. Of course, let's start from the back. With the psychology of Arabic, it's a very important thing. نحن نتكلم عن عالمية اليوم 
ما اتكلم عن مستوى هاي النقطه الاولى ولكن ان شاء الله بجهودكم انتم انتم بنيتوا واحنا مكملين وانا عمري ما قلت اللي سوى كله غلط ابدا انا اللي كنت اتكلم عنه ان احدى العوامل في فن الكتابه للاطفال هو عشان الطالب هذا يزقر امه وابوه ياخذ كتاب يقراه في وقت الفاضي وعطيت مثل تحديدي انا قلت قلت القراءه ما قبل النوم لاطفال صغار هل انا بنتي هي عمرها سبع سنوات بتقرا متنبي قبل لا ترقد؟ لا انا اللي كنت اقوله انه يجب ان يكون لتوصيل تفكير النقدي يكون بطريقه فيها تفاعل بعطيهم قران كريم على حفظهم قران كريم دائما نصلي كل الصلوات مع بعض يؤمون بي انا مرات حتى لا شك الواحد ما ابدا ما يقول ان سواء القران او او الادب العربي غير جي غير مجدي هو مجدي ولكن اليوم اختي دكتوره يتطلب سوق العمل تفكير نقدي يتطلب سوق العمل قراءه اكثر اليوم الشيخ محمد الله يحفظه حفز جميع المواطنين في الوطن العربي والعرب بجوائز كثيره على القراءه حفزهم من ناحيه تكريم سموه في مسرح في دبي حفزهم بدعم مادي فانا اليوم كيف احفز الطالب العادي انه يقرا فوق المتنبي يقرا فوق القران باضافه غير هذا لازم اعطيه ماده تكون قريبه منه خاصه في السن هذا ونظرت في فئه عمري فاعتقد يمكن كان في سهم من الناحيه هذه ولكن اشكرك على دقتك في في الشرح واتوقع ان شاء الله شوفي دوله الامارات اليوم الحمد لله هدفها سامي وعالي جدا واتوقع كلنا عندنا في كل الجهات محلي واتحادي اهداف التنافسيه وعشان نافس العالم لازم يكون احسن عندهم هم في جميع المجالات وانت تعرفين اعتقد الدراسة اللي صححها الدكتور جمال بن حويرب على موضوع القراءه كم كانت ال كان كانوا قايلين ان الشخص العربي يقرا ست دقائق فقط في السنه والتصحيح كان وصل 36 ساعه فالحمد لله القراءه موجوده بس نبغى تكون اكثر عن شيء ان شاء الله شكرا والسلام عليكم اوكي اوكي وي ار هافينج ا تريفيك ديبيت بس وي ار جوين تو بي ثرون اوت ان ا مينيت سو اي ام جوين تو جيف كان وان فاينل ريسبونس بيكوز ماني اوف ذا كويستشنز وير اباوت ذا ريليشنشيب بين اندستري اند يونيفرستي يس فيري بريفلي ام linking the questions together essentially uh, it is how do we link productively and sensibly education and the labor market the way I'd summarize the issue is there used to be a term in uh, the states and in Britain human capital is the magic bullet just increase human capital and you'll improve the economic performance of the country and the fortunes of any individual whose human capital is increased All I'm trying to say is, no, you won't unless the right labor market conditions are there. So you have to be careful of the labor market. The trick is to maintain an edge, which is easier to say, I, I can identify the problem. Uh, the trick is to um, maintain that contact with the labor market through employers who want certain things, etc., cetera, um, and take sensible cognizance of the labor market in what you're teaching people, the level at which you're teaching them, in telling them what their prospects are when they leave education. Then, at the same time, make sure that you're, you're, you're equipping people for the future. Because their fortunes will change, as many people have stressed, jobs will change, Firms will disappear, new firms will arise, and that adaptability, which is what we've been stressing in creative thinking. Job design, it's just something you have to be aware of. Um, it's not easy, but it's something you think. The quality of job, I think every policymaker should have that at the forefront of their mind in this area, and historically, they've not. My final point uh, in your very, very uh, unsatisfactory history, I would have said, um, that what, how did the great industrialists cope with the industrial revolution and all the new skills that required in the absence of much education at all? Surprise, surprise, companies actually did the training themselves at very, very high level. And I sometimes think that in many countries, I cannot speak for this part of the world, employers have forgotten that it's their responsibility to educate and train their employees as well. In Britain, they've become welfare dependent and wait for government subsidies. <laughs> Thank you.
Dr. Fesma, final word. I will answer the question that the Lord has بخصوص وجود الفجوة ما بين قطاع الأعمال ومؤسسات التعليم أعتقد أنه ما عدت هناك فجوة حاليا في الوقت الحالي يعني إذا, إذا هناك فجوة فالملام عليها هو القطاع الخاص قطاع الأعمال لأن لو, لو ترى أن في جميع يعني من أكسبيرينس جميع مؤسسات التعليم العالي مجالس الإدارة فيها تشمل القطاع الخاص والحكومة وبالتالي هنا في هذه المجالس الإدارة هي وين توضع السياسات في المؤسسات التعليم العالي أيضا تسعى إلى أن تعمل الماركت ريسيرش على أساس تبحث عن ما هي مطلبات سوق العمل ما هي المهارات التي يطلبها سوق العمل وتبني برامجها التعليمية بناء وتطورها بناء على هذه المتطلبات أعتقد القصور هو في القطاع الخاص الذي تعاني منه مؤسسات التعليم العالي أن القطاع الخاص لا يستجيب ولا يدعم مؤسسات التعليم العالي مثلا البحث العلمي البحث العلمي عندما في جميع مؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة القطاع الخاص هو من يدعم البحث العلمي ولكن هنا لو نأتي إلى ميزانيات البحث العلمي المخصصة لمؤسسات التعليم العالي نجدها يعني موازنات متدنية جدا بحيث أنها ما تسمح بأن نقوم بالبحث العلمي الرصين طبعا اللي يتطلب إمكانيات كبيرة نظرا لعدم وجود الدعم المالي أين مؤسسات القطاع الخاص من هذا العمل؟ في هذه الدول هي مؤسسات القطاع الخاص من تتولى تشجيع البحث العلمي دعمه وغيره وبالتالي هنا الدور يجب أن يلقى هذا على القطاع الخاص هو الذي يأخذ المبادرات هو الذي يقدم الدعم المطلوب لمؤسسات التعليم العالي Thank you Right, I really am going to stop now um, I think we've had a really good debate, actually, and I'm delighted to see critical thinking in action uh, in the room. Uh, I think there have been some areas that, that the panelists have ag agreed on, which is that a narrow version of education, either in schools or in universities, is not something we need to go down, that being driven by market models is not enough. Uh, but there needs to be communication between different parts of our societies, particularly business and education. I want to thank the panelists. I think they've done a great job. They started a great debate, and you're all still here. Thank you very much indeed.